ఏడవ చాప్టర్ ద సెవెన్ ఫోల్డ్ వీల్ ఒక ముసుగుంది ఒకటో మడత రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు మడతలు ఉన్నాయి ఒకటే ముసుగు కానీ దానికి ఏడు మడతలు ఉన్నాయన్నమాట ఇలా కబీర్ వాజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ పాయింట్ కబీర్ ఒక సద్గురువు ఒక కవి కూడా అలాగే హఫీజ్ కూడా అతను కూడా సద్గురువు కవి కూడా అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు రూమి రూమి కూడా సద్గురువు కవి కూడా కబీర్ వాణి హిజ్ బుక్ ఆఫ్ పోయం ఈజ్ దేర్ ఫార్ మోర్ యునిక్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ లూసిడ్ ఎక్స్పోజిషన్స్ అండ్ గాడ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ ద డివైన్ పాత్ అండ్ ఈ ల్యూషర్ ఈ క్రియేషన్ ఒక సద్గురువు వ్రాసినటువంటి విషయాలు నేరుగా సత్యమే అయి ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ స్టే విత్ గాడ్ లో జ్ఞాపకం వచ్చింది మీకు మనం చేస్తా అందులో ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ అంటాడు పుస్తకాలు చదవడం అనేటువంటి ఆ అలవాటు నీకు బాగా ఉంది అనుకో కేవలం మానవ మాతృలు రాసిన పుస్తకాలు చదివి టైం వేస్ట్ చెయ్యకు ఎందుకంటే ఒక మానవుడు తన అజ్ఞానము అనే నేపథ్యం నుండి ఏది చెప్పినా చెబుతాడు ఏది మాట్లాడినా మాట్లాడతాడు కానీ సాక్షాత్తు భగవంతుడు రాసిన విషయాలు చదివేవనుకో ఆయన సత్యం అనేటువంటి తన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నేపథ్యం నుంచే చెబుతాడు ఏమి చెప్పినా ప్రతి అక్షరము సత్యమే అయి ఉంటుంది నీకు ఎంత ప్రయోజనం కలిగిస్తుందో ఒక్కసారి ఊహించుకో ఎందుకురా అవన్నీ మనుషులు రాసిన పుస్తకాలు చదువుతావు ఎందుకు అని అందులో స్టే విత్ గాడ్లో చెప్తాడు చూడండి ఎంత సూక్ష్మమైన విషయమే అది కానీ ఎంత గొప్పగా చెప్పాడనమాట అంచేత అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం మనుషులు రాసిన పుస్తకాలు చదవాలి అన్నీ అవన్నీ వదిలేసి చెన్నై సూర్యు ఇలా చెప్పాడు బర్త్డే ఇలా చెప్పాడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే ఆ పాండిత్యం ఏం ఉపయోగం అది అది అవతారుడు చెప్పింది అయితే ఎప్పుడు సత్యమే ఉంటుంది అది కాబట్టి ఎంతో కొంత నీకు అబ్బేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ బాబా ఇదే చెప్తున్నారు కబీర్ గురించి అతడు సాక్షాత్తు సద్గురువు కవి కూడా భగవంతుడు భగవంతుని ఎందు ప్రేమ దైవీ మార్గము భ్రాంతిమయమైన సృష్టి మొదలగు అంశాల గురించి సులభమైన వివరణలతో కూడిన కబీర్ వాణి అని ఆయన పద్యకావ్యం అద్వితీయమైనది ఎందుకని వీళ్ళు పుస్తకాలు చదివిన విషయాలు రాయరండి వీళ్ళు వాళ్ళ అనుభవం నుంచి రాస్తారు వీళ్ళు అది తేడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే విషయాలని పుస్తకాలు చెప్పుకుంటున్నాం చదివి చెప్పుకుంటున్నాం అంతేకాని వాళ్ళు అనుభవించింది ఒక సత్యానుభవాన్ని పొందిన వాడు మాత్రమే చెప్పగలడు బీయింగ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ కబీర్ హెస్ సెడ్ థింగ్స్ యాజ్ మచ్ ఫర్ ద మ్యాన్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ యాజ్ ఫర్ ది ఇనిషియేట్ అతను స్వయంగా సద్గురువు కదా అంచేత అతను అసలు అక్షర జ్ఞానం లేని వాడికి చెప్పాడు సత్యం గురించి అలాగే రోడ్డు మీద వెళ్లే సగటు మనిషికి చెప్పాడు అందరికీ వర్తించేలాగే ఆయన యొక్క వివరణలు ఉంటాయి he does not hesitate to disclose both allegorically as well as in plain words some of the spiritual secrets which though within the grasp of an ordinary man are yet known only to the spiritually illumined one who alone truly understand the deeper meaning underlying most of his sayings atadu konni adhyatmika rahasyalanu kadharupaka vivarana dwara gaani ante chinna chinna upanal dwara gaani సాధారణమైన మాటల్లో గాని వెల్లడించడానికి సంకోచించడు వేమన పద్యాలు చూస్తూ ఉంటాం కదండి సేమ్ అలాగే ఉంటాయి తురక దాసరి గాడు గోదావరి కెన్ బోవ పంది గజము కాదు కాశీకే కన్ ఎంత సరళంగా రాసిడు వెళ్ళి వచ్చిందట పంది ఆ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏమైనా మారిందా అని అందరూ టార్చులేట్లు ఏ చూస్తే పందిలాగే ఉండే అది ఏమి ఏమి అవ్వలేదు అది అలాగే గోదావరిలో మునిగితే తురక దాసరి అవుతాడా అవ్వడు కదా వాడు ఎలా ఉంటే అలాగే ఉంటాడు అంటే అంత ధర్మ సూక్ష్మాన్ని అంత సరళంగా సూటిగా ఎవడైనా ఏమన్నా అనుకుంటాడా నిర్మొహమాటంగా చెప్పగలిగిన శైలి అదే కబీర్ శైలి అని చెప్తున్నారు ఈ కొన్ని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు సామాన్య మానవుడి అవగాహనా పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ సామాన్యుడు నవ్వుకుంటాడు వాడికి అర్థమయ్యి అయినప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం గలవారు మాత్రమే వాటిని తెలుసుకోగలరు మరియు వారు మాత్రమే ఈ సూక్తులు వెనుక దాగిన లోతైన భావాలను నిజంగా అర్థం చేసుకోగలరు దేర్ ఆర్ యోగీస్ దోస్ హూ ప్రాక్టీస్ ఎ సిస్టమాటిక్ కోర్స్ ఆఫ్ హెచోటిక్ నాలెడ్జ్ 
who can of themselves suspend their physical bodies in mid air during the time they are in a temporary samadhi kontha mandi yogulu unnaru baba cheptunnaru vallu dhyana samadhi ni aacharistu untaru aa samayallo vallu deham gallu ala nilabetteyagalaru gallu alaga ee aadharamu lekunda velladutu ala nilabetteyagalaru vallu there are some who can bodily walk on water మరి కొంతమంది మామూలుగా దేహంతో నీటి మీద నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆర్ ఫ్లై ఇన్ ది ఎయిర్ వితౌట్ ది ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మీన్స్ గాల్లో ఎగరగలరు కూడా అయితే వాళ్ళు కర్రలు తాళ్ళు ఏమి అక్కర్లా మామూలు పక్షిలాగే గాల్లో ఎగరేయగలరు కూడా అండ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ఈస్ నో సైన్ ఆర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ దేర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇవన్నీ వాళ్లకు దివ్య ప్రేమ ఉంది అనే దానికి రుజువులు కాలేవు సుమా చాలా నిర్మోహమాటంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంచేత దైవీ ప్రేమ ఉండడం అది చాలా 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 పెద్ద వరం అది ఈ కసరత్తులతో దానిని పోల్చలేము ఈ కసరత్తులు చేసినంత మాత్రం చేత వాడికి దైవీ ప్రేమ ఉందని భ్రమ పడవద్దు వెయిడ్ అండ్ స్పిరిచువల్ స్కిల్స్ దీస్ మెరకిల్స్ హ్యావ్ నో వాల్యూ వాట్ సో ఎవర్ ఆధ్యాత్మిక కొలమానాలను వాడి మనం విలువను పరిగణిస్తే ఈ తంతులు ఈ అద్భుతాలు వీటికి ఏమి ఎల్కేజీ విలువ కూడా లేనట్టివి రామకృష్ణ పరమహంస కథ చెప్పుకుంటామండి అని ఒక్కసారి మరి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లాభం కదా ఒక యోగి సద్గురువు రామకృష్ణ ఆయన గంగానది తీరంలో ఉన్నాడు అని తెలిసి ఆయన దర్శనం కోసం వచ్చాడు చాలా గొప్పగా ఊహించుకుని వచ్చాడు తీర ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన లేడు ఏమయ్యండి ఈయనంటే ఏరు ఒక గంగానది దాటడం కోసం వెళ్ళారు అన్నాడు అంటే మళ్ళీ గంగానది దగ్గరకు వస్తే ఈయన జట్టు జనం శిష్యు అంతా ఉన్నారు ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు ఎంక్వైరీ చేసాడు దూరం నుంచి ఎందుకు అలా నుంచున్నాడు ఆయన గంగానది వరదలో ఉంది కదా అని చేత పడవలో అంత ఎక్కువ తిరగవు ఒకటో రెండో తిరుగుతున్నాయి ఆ పడవ కోసం వెయిట్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నాడు వెంటనే అతని ఇంప్రెషన్ పోయింది ఇదేమి సద్గురు వరద వచ్చేస్తే ఆగిపోతే ఇంకేమి సద్గురు కానీ వేస్ట్ ఇతను కలడం అనుకున్నాడు అయినప్పటికీ లోపల మళ్ళీ అహం పొడిచింది మనకున్న విద్యను ఒకసారి చూపెడితే వీళ్ళంతా ఫ్లాట్ అయిపోతారు అనుకొని వీళ్ళు చూస్తూ ఉండగానే ఆ నీటిలోకి దిగి చక్కచక్క నడిచి అవతల గడిపోయాడు మళ్ళీ చక్కచక్క యువతలకు వచ్చేసాడు వెంటనే రామకృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎవరండి మీరు ఏంటి పరిస్థితి మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు నేను అన్నాడు అంటే నేను ఏదో హిమాలయాసలో ఉంటాను అబ్బో చాలా సూర్యోపాసనలు అవన్నీ వెలగబెట్టాను ఈయనంతా చెప్పాడు చెప్పాక చాలా అద్భుతంగా నడిచారు మీరు అని అన్నాడు అని అప్పుడు రామకృష్ణ నవ్వి అన్నాడు నాన్న ఎన్నాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఏదో సూర్యోపాసన చేశానండి అయ్యి 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 కానీ ఇస్తే దాటించేస్తున్నాడు కదా పడవాడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అని తపస్సును వేస్ట్ చేసేవా దీనికోసం కానీ విలువ నువ్వు చేసిన అద్భుతం అని అదేనమాట ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నాడు వెంటనే అతను సరెండర్ అయిపోయాడు తెలిసిపోయింది ఇతనికి నిజమైన విలువ ఏంటో తెలుసు in fact miracle mongering by the average yogi is not only pole support from the spiritual path but is actually a hindrance to the individual's evolution towards spiritual progress ikkada baba cheptunnadu entante ee adbhutavalo tavulukone undadam veetliki alavatu padipoyi undadam anetuvanti di adi adhyatmika marganiki sambandham leni vishayame kaakunda ఇది అవరోధం అవుతుంది కూడా ఇది ఆటంకం నేను నుంచి బయటపడితే కానీ నువ్వు ఆ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళలేవు ద ఫాలోయింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ హిందూ మాస్టర్ షోస్ ద డిస్ రిగార్డ్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ బై పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ హు ఆర్ ట్రూత్ పెర్సానిఫైడ్ ఇదే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కదే ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు ఇంగ్లీష్ చదివేసి ద మాస్టర్ వాజ్ వన్ డే బై ద రివర్స్ ఏజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ వన్ ది little ferry boats that take passengers across the stream for the diminutive fare of one anna a yogi seeing him thus waiting came to him literally walked across the river and back and said that is much easier was it not the master smilingly replied yes and he had less value than that one anna at the boat fare అది దాని విలువ ఒక అనాయ అనకంటే తక్కువ 
the ability to exercise constant control over one's low desires is no mean achievement baba manakunna korikalni rendu rakalaga vargikaristu unnarandi desires okati high desires ante unnatamainatundi కోరికలు ఒకటి లో డిజైర్స్ హై డిజైర్స్ అంటే ఏంటి నా గమ్యాన్ని నేను చేరుకోవాలి నా జీవిత ఆశయాన్ని నేను చేరాలి భగవంతుణ్ణి ప్రేమించాలి మాయా కోపం నుంచి బయటపడాలి ఇంకొకటికి సాయం చేయాలి నా జీవితాన్ని ఇంకొకటికి ఉపయోగపడేలా జీవించాలి ఇవన్నీ మంచి కోరికలు ఉన్నతమైన కోరికలు ఇవి తుచ్ఛమైన కోరికలు ఇవేంటి ఎదుట వాడిని ఓడించేయాలి వాడిని పడగొట్టేయాలి వాడి ఆస్తి మనం కొనేయాలి వాడి ఆస్తి కొట్టేయాలి ఇది దీనిలో స్వార్థము చాలా ప్రధానమైన భాగంగా ఉంటుందన్నమాట ఈ లో డిజైర్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకడు పెద్ద ఒకడు భూమికి రెండు భూమికి మూడు భూమికులు ఇవన్నీ మాట్లాడక్కర్లేకుండా కేవలము తన తుచ్ఛమైన కోరికల మీద కొంత నిగ్రహాన్ని నియంత్రణని పాటించగలిగితే అది ఏమన్నా చిన్న విజయం అంటామా దాన్ని అది చాలా గొప్ప విషయం కదా అది అంటున్నారు సక్సెస్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ లాస్టింగ్ సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిజైర్ ఈజ్ ఇండీడ్ ఎ గ్రేటర్ వన్ అంచేత మన కోరికలని పవిత్రమైనవిగా తీర్చిదిద్దడం అంటే వాటిని శుద్ధి చేసుకోవడం అది చాలా గొప్ప విజయం కిందే పరిగణించవచ్చు అంటే కోరికలు తప్పదు మనసు అలవాటు పడిపోయి ఉంది కానీ ఆ బయటికి చెడ్డ కోరికలుగా కాకుండా మంచి కోరికలుగా వస్తున్నాయి అనుకోండి అది మంచిదే కదా బట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఈజ్ ద బోర్నింగ్ అవే ఆఫ్ ఆల్ వన్స్ డిజైర్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ అయితే అన్నిటికంటే అతి ఉత్తమమైనది ఏమిటయ్యా అంటే అవి మంచి అవ్వచ్చు చెడవ్వచ్చు ఒకరికున్న మొత్తం కోరికలను దహించి వేసుకోవడం అతి ఉత్తమమైనటువంటి ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా వీచ్ డివైన్ లవ్ ఎలోన్ కెన్ డు మరి ఇది ఎలా సాధ్యము దైవీ ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యము అంచేత ఆయన నన్ను ప్రేమించు నన్ను ప్రేమించు నన్ను ప్రేమించు నన్ను ప్రేమించు అంటూ ఉంటాడు యాజ్ దెర్ ఈజ్ నెవర్ ఎనీ షో అబౌట్ డివైన్ లవ్ దీస్ బర్నింగ్ ఇన్ లవ్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ వితౌట్ ఎ స్మోక్ వితౌట్ షో ఇక్కడ డివైన్ లవ్ అంటే బాబా ఉదాహరణ చెప్తున్నా మామూలుగా ఒక మంట వెలిగించాం అనుకోండి మండుతుంది ఇది తప్పనిసరిగా పొగ ఉంటుంది పొగ లేకుండా మంట ఎక్కడ ఉంటుందండి ఉండదు కానీ బాబా అంటున్నారు దైవీ ప్రేమ అనేటువంటి జ్వాల పొగ లేకుండానే ఉంటుంది అంచేత ఎక్కడైనా ప్రేమను ప్రదర్శించడం జరుగుతోంది అంటే అది దైవీ ప్రేమ కాదు అది స్వార్థపూరితమైన ప్రేమ అని అర్థం ప్రదర్శన ఎక్కడైతే ఉందో అది అసలైనటువంటి ప్రేమ కాజాలదు దైవీ ప్రేమ ప్రదర్ పొగ లేకుండా మంట ఎలా ఉంటుందో అలా దైవీ ప్రేమ మాత్రము ఉంటుంది అదే బాబా అంటారు నీవు నా సమాధి దగ్గర ప్రణమిల్లేటప్పుడు రెండు విషయాలు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకో అని ఒక సందేశం ఉందండి మనం అవి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో మనం ఒకటి ఏమన్నారు లవ్ డస్ నాట్ మీన్ అవుట్వర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రేమ అంటే బాహ్య ప్రదర్శన కాదు అంటే ఆ సమాధి మీద పడిపోయి ఇలా 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 దొల్లేసి ఏడ్చేసి ఇలా చేయాలా అని కొంతమందికి అనుమానం వస్తుంది కొంతమంది అలాగే పాపం వాళ్ళు దాని మీద పడి దాన్ని వదలలేరు అంటే వాడికి ఎక్కువ భక్తి ఉన్నట్ట ఎక్కువ ప్రేమ ఉన్నట్ట ఒకడు దూరంగా ఉని ఇలా ముట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు వాడికి ప్రేమ తక్కువ ఉన్నట్ట దానికి సమాధానం అనమాట బాబా చెప్పేది ప్రేమ అంటే ప్రదర్శనతో సంబంధము లేదు అండ్ కీ పదర్స్ హ్యాపీ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని అది నీకు ఎంత కష్టం కలిగినా సరే ఇతరులను సంతోష పెట్టడానికి ప్రయత్నించు ఈ రెండు విషయాలని గుర్తు పెట్టుకోమన్నారు అదే విషయం ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు ప్రదర్శన ప్రదర్శన అంటే దైవీ ప్రేమ కాదు అది There are times when an outward expression of God's love may amount to heroism. But to make at any time a mere show of one's love for God, for the sake of show, amounts to an insult to God. Kevalam pradarsin chadani ke maathar me bhagavanturi patla vakadi unna premanu pradarsi shte 
అది ఆయన్ని అవమానము చేయడమే అవుతుంది కాని ఆయన్ని ప్రేమించడము కింద పరిగణించడం కుదరదు దట్ ఈస్ వై కబీర్ సీస్ దట్ ఇన్ ది యాక్ట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ వెన్ వన్ అష్యూమ్స్ ఎన్ ఆసన్ టు మెడిటేట్ అపాన్ గాడ్ వన్ షుడ్ అట్ దట్ టైమ్ లెర్న్ టు అవాయిడ్ మేకింగ్ ఎనీ డిస్ప్లే సచ్ ఐ స్వేవింగ్ ద మోషన్ ఆఫ్ వన్స్ బాడీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ గ్రాటిఫికేషన్ అంచేత కబీర్ తన ఆ దోహాల్లో ఇలా చెప్పాడతండి ధ్యాన ప్రక్రియలో ఒక వ్యక్తి భగవంతుని మీద ధ్యానం చేయడానికి ఏదైనా ఒక ఆసనం ఎంచుకున్న సమయంలో కావాలని తన తృప్తి కోసం అటు ఇటు ఓగడం లాంటి ప్రదర్శన చెయ్యకుండా ఉండాలి అది నేర్చుకోవాలి అని కబీర్ చెప్పాడు అంటే ఇది మనం అలవాటైపోయిందనా సరే అది చెయ్యకూడదు అని చెప్పాడు ఇక్కడికి ఈరోజు ఆపుతామండి అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై